、私には一つ下の弟がいて、桜の下でよく剣の稽古をした。幼い頃の一切の差は大きい到底叶うはずもない私にそれでも弟はひるむことなく攻めてくる一生懸命なその表情を見た自分は真田信行はこの弟を真田幸村を何としても守らなければならないのだと強烈に感じたお前の勝ちだ雪村これ以上傷つけたくなくて勝ちを譲っただが弟はいつまでも挑んでくるのをやめなかったそんなお前の勝ちだが千も万も重なりいつしか私たちは大人になった慶長5年秀吉の死後次第に高まっていた世の緊張感はついに決定的なものとなり天下は徳川家康の東軍と石田三成の西軍に分かれ戦うこととなったそれは篠の真田家においても例外ではなかった兄上三成殿をどう思われます三成か年上のくせにどこか弟のようなやつだと思っているよ三成殿は兄上にもよく手紙を送っておられましたねああ内容は愚痴やたわいないことばかりだがないつの間にかそんな手紙で不箱がいっぱいになってしまった兄上つい最近も手紙を受け取ったでしょう、はああ私は三成と一緒には戦えないならばここでお別れですね待て雪村三成につくなど自殺行為だそれでも私は三成殿の傍らにいたいのです秀吉様亡き後天下は家康様に定まったようなものその強大なる家康公に弓を引き三成殿に味方するなど愚かなことだと分かっているならなぜ愚かなのは承知です三成殿友情ゆえかそれもありますがそれが主ではありませんなら何だ信念ゆえ信念だとはいそうか私にも私の志がある譲ることはできない<笑>雪村失礼しましたでは戦場で相まみえるのを楽しみにしておりますどうぞご分運を兄上待て雪村私は真田の家をお前を守りたいのだ雪村志なぜ私はあのような言葉皆の者まずは砥石城の雪村を攻める敵も真田決して侮るだ行くぞ兄上参る<笑>雪村待て私はお前を守りたいのだ戦場に言葉にて語る作法なしただ刃で語られよう<笑>家康様とこの秀忠様の軍が合流すれば
東軍は西軍を勝ちで圧倒する三成に勝ちはないくだらん言葉を不要だと申し上げている真田の家を守るためだ分かってくれはあ雪村お前の勝ちだ兄上兄上の志とはその程度のものなのですか雪村家康公ならば本気で私に挑み私を討ち取ることすらできたはずです太平への強い志のためあらゆる人たちの命や願いを背負う覚悟を決めた味方が払い子の家康公ならば物の,のふとは志に生きる者その生き様を世に示す者兄上はただ真田の家を守るため身内を守るためだけに悲惨な戦いを起こしておられるのかそうではない雪村私は覚悟の定まらぬ今の兄上など恐れるに足りません秀忠殿らの軍上田城さえあれば止めてみせましょう雪村砥石城は明け渡しますどうぞせめてもの手柄とし真田家の延命にお使いくださいでは<笑>そうかさようなことがして雪村はその言葉通り秀忠らを関ヶ原に行かせなんだわけだなはまことに申し訳よいよい関ヶ原の戦は勝ったのだしかし雪村ほどの者の,のふにそこまで認められておったとはこの家康男冥利に尽きるというものだが重荷よの重荷これまで幾千万の思いを背負うてきたその中でもこの雪村の思いは特に重きによかほどの荷を思うたならばこのわしとても一年ともたず死んでしまうやもしれんなお戯れを太平の世を築くため大事なお体どうかなだが覚悟を決めたはあ時に関ヶ原の戦いで廃止した三成の城を調べたのだがお主は三成とは親しく所管のやり取りも随分しておったそうだなはあ<笑>かしこまらずともよいお主の所管など出てこなんだよそれはつまりお主の所管は三成が処分しておったということだ覚悟するためであろうな負けて死ぬ覚悟ではない生きてお主と戦う日が来た時己の志を果たすためお主と全力で戦う覚悟をだから三成はお主が志ゆえに敵対したことも恨むことはなかったろうだがお主はそんな三成に答えられておったのか雪村が珍しく怒りをあらわにしたのはそこであろう雪村三成戦いにて敵に劣る覚悟で臨んだならば打ち果たし打ち果たされた時志が宙に浮いてしまうお主は雪村と相まみえた時果たして雪村の信念に匹敵する者を胸に戦えておったか<笑>そして再び雪村と相まみえるその時その何かを胸に戦えるのか
家康様私は始まったな大阪の陣天下の大名が集まってのそうそうたる戦無論その中で一番手柄を立てるはこの政宗率いる伊達家よ誓いを守って三成は死に雪村もまた誓いを貫こうと豊臣家に味方し大阪城に入ったそれに引きか私はあの筆記を誓わせた私は誓いに背き家康に屈し雪村を攻めようとしている何を落ち込んでおる金継ぐいつもの愛の義のとうるさい貴様はどこへ行ったその義と愛を叫び私は三成を死へといざない今また雪村黙れかような貴様見とうないわまさに貴様のせいなら友の行く末最後まで見届けてやるのが打ち取ってやるのが友として貴様のなすべきことであろうが友として貴様がグズグズしておるならばわしが雪村を打ち取るまでよそれは困る貴様雪村の兄譲ることはできない私の覚悟ゆえにその目は本気なのだな信行殿わしとて譲る気はないわ一番手柄は伊達のものじゃ、はあ、私にも雪村に気を解いた者としての義務があるごめんはあ愛する敵は天下すべて勝ちの目はなゆたに一つすがすがしい迷いの余地もないただその一つにかけるのみ目指すは家康公の首ただ一つ真田幸村マイラ雪村すまぬ私だけ金継殿あの日の友の誓いは今でもこの胸に今でもこんな私を友だとはいならば友としての義務を果たそうお前を最後まで見届けるご承諾あれいざカネツグをも退けおったか、マサムネ殿。その様子では、下ってわしと共に、家康なき後の天下を共に掴もうぞと言うても、聞き入れまいな。身に余るお言葉ながら、ならばわしに打たれよ貴様という戦国最後のもののくの魂を飲みくらい、理由は天に昇るそれも承服いたしかねる何が弟を切る話だぞもうたくさんじゃわしはかような辛き思い決して信行にまでさせん政宗殿の弟君も己が志に従い破れ死したまでそこに干渉はありますまい兄は違う兄はそういう生き物ではない弟というやつはどこまでも勝手な生き物よ金継殿政宗殿ごめんバカめバカめ貴様は大バカ者じゃ雪村私は目を背けまいお前の戦い最後まで見届けよう見届けそしてそれを生きて語り継ごう未来へとその生き様をつ
なんということだただい気の武者が大会のごとき兵を割って迫ってくるとは家康公真田幸村三途の川の渡し陣が六門戦お届けに参った真田幸村天下の兵をさらえてもおいしとどめられぬか見しるしちょうだいうわ<笑>味方がから以来大べき身がため何があっても生き太平の世を築くと覚悟を決めたそれ以来わしは死を恐怖したことはなかっただが今わしは死を覚悟している真田幸村日の本一の妻者なりいやあ、うん、兄上お逃げください、家康様。それが私に覚悟をし、私をも背負ったあなたの義務です。あなたは私が生かします。私自身の志のためにうん兄上、やはり。ああ、私の志のため。私の志を天下に。誰よりもお前に示すためよくぞ雪村お前に語りたいことは多いがええ戦場に言葉にて語る作法はありませんただ刃で語ろう雪村はい兄上私の勝ちだ雪村<笑>家康様は遠く軍勢の海の向こうだもう疲れ果てな傷だらけのお前のやりが家康様を捕らえることはできない初めて本気で刃を交えてくださいましたね兄上<笑>雪ありがとう今の兄上になら真田の家を託せば<笑>雪村お前はさらば兄上雪村<笑>我こそは真田雪村命が惜しからん方々は道を開けられよ雪村は下ぶるにかける立ちはだかる大会のごとき千軍万馬をものともせず。満身創痍その体から流れる血は雪村の赤い具足を一層主に染めていくどこにそんな気力があるのか襲いかかる兵を切り払いなぎ払いついには軍勢の海が割れたそして雪村は家康様の前にたどり着く家康か真田雪村時代が去った戦国が終わった
雪村雪村雪村